ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദി നേഴ്സ് ക്യൂൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് മിഡ് വൈ ഫ്രീ പോർഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഓരോ വീഡിയോയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ പോയിട്ടാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ അറിയാത്ത പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നോട്ട്സ് എഴുതി വെക്കുക ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ഈ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മൊത്തമായിട്ട് എല്ലാം ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല റാങ്ക് നേടാനുള്ള വകയൊക്കെ ഈ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് സോ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ മെസ്സേജും ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് ഓരോ ലൈക്കും എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് കീപ്പ് ഓൺ സപ്പോർട്ടിംഗ് അസ് നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടുന്നവരെ ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടാവും സോ താങ്ക് യു ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നേഴ്സസ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ലേബർ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ഫ്ലക്ഷൻ ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ലേബർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാർഡിനൽ സെവൻ കാർഡിനൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ആ മൂവ്മെന്റ് സെവൻ കാർഡിനൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എ ബി ഡി സി എ ബി ഡി സി അതായത് ഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ആദ്യം എൻഗേജ്മെന്റ് ഡിസൻറ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഓർഡർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് ഫ്ലക്ഷൻ ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓർഡറിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സെവൻ കാർഡിനൽ മൂവ്മെന്റ്സും നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം അതായത് എൻഗേജ്മെന്റ് ഡിസെന്റ് ഫ്ലക്ഷൻ ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെൽഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഏഴ് കാർഡിനൽ മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോ ഇവിടെ എൻഗേജ്മെന്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഈസ് എ ബേബി ഡ്രോപ്പിംഗ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഇൻഫെൻസ് ഹെഡ് ഓർ ബട്ടെക്സ് ഹാവ് സെറ്റിൽഡ് ഇൻ ടു ദ പെൽവിസ് പ്രയർ ടു ലേബർ അത് താഴോട്ട് ബേബി ഡ്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എൻഗേജ്മെന്റ് എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ മറ്റൊരു വേർഡ് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ബേബി ഡ്രോപ്പിംഗ് താഴോട്ട് വരുന്നു താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഒരു പെൽവിസിൽ പെൽവിക്കാവിറ്റിയിൽ എൻഗേജ് ആകുന്നു അത് മിക്കവാറും ക്രൗൺ താഴെ ഹെഡ് ആയിരിക്കാം ബ്രീച്ച് പ്രസന്റേഷൻ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പട്ടെക്സ് പ്രസന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീച്ച് പ്രസന്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗൺ പ്രസന്റേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാൽ പ്രസന്റേഷൻസ് ഒക്കെ താഴോട്ട് വരുന്നു ആ ഒരു ഭാഗമാണ് സോ അത് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസെന്റ് ഡിസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് പാസേജ് ഓഫ് പ്രസന്റിംഗ് പാർട്ട് ത്രൂ പെൽവിസ് ഡൗൺവേർഡ് പാസേജ് ആണ് അത് വീണ്ടും താഴോട്ട് വരുന്നു ആ ഒരു ഇസ്റ്റിയൽ സ്പൈൻ വരെ വരുന്നുണ്ട് അത് ആ ഒരു പാസേജ് വരുന്നത് അബ്ഡമിനൽ മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രിൻ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് കൊണ്ടോ അമ്യോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ കൊണ്ടോ ഒക്കെ താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രഷർ അവിടെ വരുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അബ്ഡമിനൽ മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് യൂട്രിൻ കണ്ട്രാക്ഷൻസ് അമ്യോട്ടിക് അമ്യോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെയാണ് ഫ്ലക്ഷൻ ഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ് ടു ഇസ്റ്റിയൽ സ്പൈൻ ഫീറ്റൽ ഹെഡ് ആ ഒരു പെൽവിക് ഫ്ലോറിൽ കോണ്ടാക്ട് വരികയാണ് ഫ്ലക്ഷനിൽ ഫ്ലക്ഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫീറ്റൽ ഹെഡ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നു എവിടെയാണ് ഇസ്റ്റിയൽ സ്പൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് ഫ്ലോറിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രസന്റിംഗ് പാർട്ട് ഫ്ലക്ഷനിൽ പ്രസന്റിംഗ് പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ സബ് ഓക്സിബിറ്റ് ഓഫ് ബ്രഗ്മാറ്റിക് ആണ് സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം ഫ്ലക്ഷൻ വരുമ്പോഴുള്ള പ്രസന്റിംഗ് പാർട്ട് സബ് ഓക്സിബിറ്റ് ഓഫ് ബ്രഗ്മാറ്റിക് ആണ് നോർമൽ കേസുകളിൽ ക്രൗൺ പ്രസന്റേഷൻ അതായത് സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ തന്നെയാണ് സബ് ഓക്സിബിറ്റ് ഓഫ് ബ്രഗ്മാറ്റിക് ദൻ ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ടേണിംഗ് ഓഫ് ഹെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിബുഡ് മൂവ്സ് ആൻഡീരിയർലി ടു സിംഫൈസിസ് പ്യൂബിസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മുഖം തല താഴോട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇന്ത്
ഇങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് കാർഡിനൽ മൂവ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വുമൺ ഹു ഹാസ് ഗിവൺ ബർത്ത് ഫൈവ് ടൈംസ് ഓർ മോർ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് നല്ലിപ്പാര ഗ്രാൻഡ് മൾട്ടിപ്പാര മൾട്ടിപ്പാര പ്രൈമിപ്പാര സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗ്രാൻഡ് മൾട്ടിപ്പാരയാണ് എ വുമൺ ഹു ഹാസ് ഗിവൺ ബർത്ത് ഫൈവ് ടൈംസ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അതിൽ കൂടുതലോ ബർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഗ്രാൻഡ് മൾട്ടിപ്പാര എന്നാണ് നള്ളിപ്പാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ വുമൺ ഹു ഹാസ് നെവർ ഗിവൺ ബർത്ത് വുമൺ ഒരിക്കലും ബർത്ത് ബർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള വുമണിനെ നമുക്ക് നള്ളിപ്പാര എന്ന് പറയാം മൾട്ടിപ്പാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗിവൺ ബർത്ത് ടു ഓർ മോർ ടു ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മിനിമം ടു ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ബർത്ത് കൊടുത്ത ലേഡീസിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പാര എന്ന് പറയാം പ്രൈമി പാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ വുമൺ ഹു ഹാസ് ഗിവൺ ബർത്ത് വൺസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൈമി പാര എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലാസ്മിന്റെ സെക്രീറ്റ്സ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺസ് എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ എസ് സി ജി ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ഈസ്ട്രോജൻ അപ്പൊ ഇതിലൊരു ഹോർമോൺ പ്ലാസ്മിന്റെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ പ്ലാസ്മിന്റെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല പകരം നമ്മുടെ ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിലെ ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഈ ഒരു ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രിഗർ റിലീസ് എഗ് ഓവറിൽ നിന്ന് എഗ് റിലീസ് ആകാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ട്രിഗർ റിലീസ് എഗ് ഓവറിൽ നിന്നും എഗ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ റെഗുലേഷന് സഹായിക്കുന്നു സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്നു ഇനി അനീര പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് തന്നെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹോർമോൺ ആണ് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എഗ് ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എഗ് ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഈ ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിന്റെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ കോറിനി ഗോണാട്രോപ്പിൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഈസ്ട്രോജൻ എച്ച് പി എൽ റിലാക്സിൻ ഇത്രയും ഹോർമോൺസ് പ്ലാസ്റ്റിന്റെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എച്ച് പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ പ്ലാസ്റ്റൻഡൽ ലാക്ടോജൻ ഹ്യൂമൻ പ്ലാസ്റ്റൻഡൽ ലാക്ടോജൻ എച്ച് പി എൽ മെറ്റബോളിസ്റ്റിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഈ ഹോർമോൺ ഒക്കെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റൻഡ് ആണ് റിലാക്സിൻ എച്ച് പി എൽ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എച്ച് സി ജി ഇത്രയും ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ടോക്കോളജിക് ഏജൻറ്റീസ് ഓപ്ഷൻസ് യൂട്രിൻ റപ്ചർ ഹൈപ്പർ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് പൾമുണറി എഡിമ സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് പൾമുണറി എഡിമ പൾമുണറി എഡിമ ടോക്കോളിറ്റിക് ഏജൻസിന്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നേരത്തെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ എയിംസിലെയും ഡി എസ് എസ് ബിയുടെ ഒക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ടോക്കോളിറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ഡ്രഗ്സ് ആണ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിവെന്റ് പ്രീ ടൈം ലേബർ അതായത് കണ്ട്രാക്ഷൻ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ടൈം ലേബർ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ടോക്കോളിറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് സോ ടോക്കോളിറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രിവെന്റ് പ്രീ ടൈം ലേബർ അപ്പൊ കുറച്ച് കോമൺ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ ഡ്രഗ്സിന് അത് ഏതൊക്കെയാണ് പൾമുണറി അടിമ ഹെഡ് ടൈക്ക് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ നോസിയ ആൻഡോമിറ്റിംഗ്
Here the correct answer is symphysis pubis. The two pubic bones meet anteriorly to form symphysis pubis. So female pelvis in a three bones, four bones are there. Female pelvis. That two innominate bones are there, one sacro and one coxis are there. Two innominate bones. ഒരു സാക്രോ ഒരു കോക്സിസ് കൂടെ കൂടി ചേർന്നാണ് ഫീമെയിൽ പെൽവിസ് അങ്ങനെ നാല് ബോണുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നോമിനേറ്റ് ബോൺസ് മൂന്ന് ബോൺ മൂന്ന് ബോണുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നോമിനേറ്റ് ബോൺസ് ഇന്നോമിനേറ്റ് ബോൺസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ത്രീ ബോൺസ് ഇലിയം ഇസ്റ്റിയം പ്യൂബിസ് ഇലിയം ഇസ്റ്റിയം പ്യൂബിസ് ഇതോടെ കൂടിയാണ് ഇന്നോമിനേറ്റ് ബോൺസ് അപ്പൊ ഫീമെയിൽ പെൽവിസിന് നാല് ബോൺസ് ഉണ്ട് ടു ഇന്നോമിനേറ്റ് ബോൺസ് സാക്രം കോക്സിസ് ഇന്നോമിനേറ്റ് ബോണിന് നമുക്ക് എഗെയിൻ മൂന്നായിട്ട് തരാൻ തിരിക്കാം Ilium, Istium, Pubis. So the two pubic bones meet to form symphysis pubis. Perhaps there are another question. The pelvic shape has the poorest progress from vaginal delivery. Options platypeloid, anthropoid, android, gynecoid. That is the poorest progress. ഫ്രം അജൈൻ ഡെലിവറി ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഏതാണ് ഏത് പെൽവിസ് ആണ് ഏറ്റവും പോറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വജൈൻ ഡെലിവറി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് പെൽവിസ് ആണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൽ പെൽവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻഡ്രോയിഡ് പെൽവിസ് ആണ് ഏറ്റവും പൂവർ പ്രോഗ്രസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ്രോയിഡ് പെൽവിസ് ഹാർഷേപ്ഡ് ബ്രീ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെൽവിസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഫീറ്റേഴ്സ് ഒക്കേഴ്സ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽറ്റി സോ വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ താഴോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാറ്റി പെല്ലോഡ് പെൽവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് പെൽവിസ് ആണ് ഫ്ലാറ്റി പെല്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് പെൽവിസ് ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ പെൽവിസ് ആണ് സോ ഫ്ലാറ്റ് പെൽവിസ് തീരെ കോമൺ അല്ല വളരെ റയർ ആണ് പ്ലാറ്റി പെല്ലോഡ് ഓവൽ ഷേപ്പ് ആണ് എഗിന്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ള പെൽവിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയും ഇനി ആന്ത്രോപോയിഡ് പെൽവിസ് ദാറ്റ് ഈസ് നാരോ ആൻഡ് ഡീപ്പ് നാരോ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ആണ് ആന്ത്രോപോയിഡ് പെൽവിസ് ഇപ്പൊ നീഗ്രോ ആഫ്രിക്കൻ നീഗ്രോസിനൊക്കെ കാണുന്ന സാധാരണ കാണുന്ന പെൽവിസ് ആണ് ആൻഡ്രോപോയിഡ് പെൽവിസ് ഇനി ഗൈനക്കോയിഡ് പെൽവിസ് ആണെങ്കിലോ വുമൺസ് പെൽവിസ് എന്ന് പറയാം റൗണ്ടഡ് പെൽവിക് ഇൻലെറ്റ് ആണ് റൗണ്ടഡ് പെൽവിക് ഇൻലെറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വചന ഡെലിവറി ഏറ്റവും സുഖമാക്കുന്ന പെൽവിസ് ആണ് ഗൈനക്കോഡ് പെൽവിസ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൂടെ ഇപ്പൊ പറയുകയാണ് എക്സാമിനെ ചോദിച്ച പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്താണ് പാർട്ടോഗ്രാഫ് പാർട്ടോഗ്രാഫ് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെക്കോർഡ് ലേബർ പ്രോസസ്സിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഒരു ഗ്രാഫാണ് പാർട്ടോഗ്രാഫ് So, partographil, cervical dilatation, FHR, BP, pulse rate, this is what we monitor. In partographil, what we monitor is cervical dilatation, FHR, maternal BP and pulse rate. This is what Braxton fix contraction. Braxton fix contraction. False labor pain is what Braxton fix contraction. False labor pain is what Braxton fix contraction. Around 8 weeks, there is no Braxton Hicks contraction. But in true labor pain, we have a third trimester. In the third trimester, we have a uterus and body to prepare. In true labor pain, we have to prepare for Braxton Hicks contraction. False labor pain, in 8 weeks, we have a third trimester. What is the induction of labor? The induction is labor induced. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ലേബർ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ മിസോ പ്രോസ്റ്റോൾ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രോസ്റ്റോ ബ്ലാൻഡിൻ ഇൻഹിബിലേറ്റർ മിസോ പ്രോസ്റ്റോൾ എന്ന ഡ്രഗ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ ലേബർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡ്രഗ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ടോക്കോലിറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സമയത്ത് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റുമായതാണ് മിസോ പ്രോസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ ലേബർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളായിരുന്നു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിനാണ് സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ